bonjour. Alors, je m'appelle Loïc Perron, euh, je suis un habitant du Pouligain et nous sommes dans le port du Pouligain actuellement à bord d'un petit trimaran qui s'appelle Happy, avec lequel je vais prendre le départ de la route du Rhum dans quelques semaines. Alors, je fais la route du Rhum et du bateau à voile depuis tout petit, ici, dans cette jolie baie de la Baule et du Pouligain, et, mais pas seulement, j'ai traversé l'Atlantique un peu plus de 50 fois, fait quelques tours du monde. Et je, cette route du Rhum, en tout cas, je, ça va être ma huitième participation. Ça fait un peu trop. Et alors que j'ai eu la chance de la gagner il y a 4 ans, la dernière édition, et initialement, il y a 4 ans, je devais être déjà sur ce petit trimaran en hommage au premier vainqueur de la roue du Rhum. Il y a 40 ans, c'est ce petit bateau, en tout cas son grand frère, exactement le même, qui a gagné la toute première roue du Rhum. Voilà pourquoi j'avais envie de le refaire en hommage aux vainqueurs, aux pionniers, aux gens, aux acteurs et tous ces architectes, ces marins, grâce à qui on en est là aujourd'hui. Parce qu'on a... Et j'en fais partie d'ailleurs pour le coup, parce que ça fait à peu près 40 ans que je l'ai ouais. Pour la première fois, je vais me retrouver au départ d'une course en étant certain de quelque chose. En général, c'est une incertitude absolue, mais là, je suis sûr de ne pas la gagner. Pas parce que je suis sur le bateau le plus petit, alors que je l'ai gagné sur l'un des plus grands il y a 4 ans, ce qui est une bonne nouvelle. D'autant plus que je suis le détenteur du titre, donc c'est assez joli. Voilà, c'est un sport mécanique hein, dans lequel il faut... Il faut... Les résultats dépendent un peu de la puissance des moteurs quand même. Et donc ça, c'est l'un des bateaux les plus petits. C'est clairement celui qui a le moins de surface de voile, mais c'est quand même celui qui a gagné il y a 40 ans. Et c'est ça ce qui est étonnant, c'est de montrer la progression fascinante dans le domaine de la voile. Il y a 40 ans, ce petit bateau gagnait en 23 jours. Il y a 4 ans, la dernière roue du Rhum, je l'ai gagné en 7 jours. On a donc multiplié nos vitesses en solitaire sur l'Atlantique et même autour du monde par 3. Aucun autre moyen de locomotion, euh, à part la voile au sens large, n'a multiplié sa vitesse par trois. Aucun. Il n'y a pas une voiture, pas une fusée, pas un avion qui va trois fois plus vite aujourd'hui qu'il n'allait il y a 40 ans. C'est les bateaux à voile ou les planches à voile, à feuilles particulièrement. Euh, tout ce qui vole, mais pas seulement. Ça va, c'est incroyable. Et donc j'ai cette chance d'avoir été le, non seulement le témoin, mais aussi l'un des acteurs euh, qui a vu et permis cette progression fulgurante des 40 dernières années. J'ai eu cette chance de me passionner par tout ce qui flotte, tout ce qui vole, d'ailleurs, je suis pilote d'avion depuis des années, tout ce qui se pilote. La beauté de la voile au sens large, c'est justement un, une activité extrêmement large, ou d'expression maritime qui est énorme. Et, et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que ce n'est pas du tout en rapport avec la taille d'un bateau ou sa vitesse. Le but du jeu, quand on aime bien naviguer, c'est éventuellement d'exploiter, c'est surtout d'exploiter 100% du potentiel d'un outil. Donc je suis autant heureux sur un petit mot à feuille qui fait 30 kg que sur un trimaran en solitaire qui fait 20 tonnes. Et, ou en, autour du monde en équipage, dans les icebergs, ou entre trois bouées euh, dans la baie de la Boule. Voilà le bonheur du marin, c'est justement de ne pas se spécialiser, d'accepter parfaitement de, de ne pas être bon partout, bien entendu, mais de ne surtout pas être mauvais quelque part du marketing à la cuisson des œufs, en passant par la couture des voiles et la, la navigation et la gestion d'un équipage éventuellement, et le dessin et la création et l'ingénierie. On gère, on est les seuls, vraisemblablement l'un des rares sports mécaniques dans lequel le pilote est lui-même en train de dessiner sa voiture et de concevoir son moteur. On n'est pas tous comme ça, mais on fait des, des quelques-uns. Et ça, c'est passionnant. Aujourd'hui, être en solitaire sur un trimaran en course, sur un gros trimaran ultime comme ceux qui vont gagner la roue du Rhum, là, dans peu de temps, il euh, n'y a même pas dix personnes sur la planète capables de le faire. Vraiment. C'est même pas une élite. C'est une sorte de. C'est réservé qu'à des Français, d'ailleurs, à peu de choses près, parce qu'aucun étranger n'aurait le savoir-faire pour faire ça. Ce n'est pas une question de courage. C'est une technique, c'est une spécialité extrêmement euh, réservée. C'est incroyable. Et donc, ce type de choses, ben il voilà, y a un temps dans la vie où on arrive à le faire, puis on en a... Euh, c'est vrai que ça me tente toujours de, de naviguer en croisière constamment, et j'essaye de le faire de temps en temps. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que quand j'ai la chance d'être en croisière en famille, euh, donc lentement, euh, je ne supporte pas d'être mal réglé. C'est un luxe que de pouvoir habiter ici. Il euh, y a un, un charme fou, euh, avec des liaisons modernes de transmission, et, et on peut tout faire ici, hein. c'est dingue. Hein. Et, et c'est assez étonnant, parce qu'à force de faire des tours du monde, d'aller voyager, ce qui est un luxe une fois de plus, c'est un privilège, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tout l'intérêt des départs réside dans les retours, justement. Et les retours, quand on a eu la chance et on a d'entretenir une vie familiale, locale et, et d'avoir posé ses valises quelque part, et qu'on s'y plaît, ben voilà, on a envie d'y retourner. Mais le meilleur moyen d'apprécier là où on est, c'est justement de s'en éloigner.